benvenuti a questa iniziativa, la prima, come ha detto il Console Generale, di nuovo in presenza. Per presentare questa sera un libro al mese, eine Buch Presentation, e dal titolo Goethe Bigoni Discorsi. Però prima di iniziare vogliamo regalarvi una sorpresa. Questo bellissimo centro di eccellenza, Villa Vigoni, è uno degli artefici di una grande iniziativa che doveva essere una festa, Europa Sommerfest 2020, una festa organizzata da Villa Vigoni, Grote Università, Consolato Generale d'Italia, Enit, Camera di Commercio, di cui ci sono anche qui Italo Tedesca, di cui ci sono anche le rappresentanti, Sarebbe stato un grandissimo evento per il pubblico di Francoforte e dintorni. Ma come succede molte volte nella storia, un evento imprevedibile e inaspettato, ma ben conosciuto nelle teorie economiche e chiamato effetto cigno nero, un anno e mezzo fa, ovvero sia la pandemia, ha fatto precipitare l'Europa non solo in una crisi sanitaria, politica ed economica, ma ne ha relativizzato i pilastri fondamentali dell'integrazione europea, della libera circolazione delle persone, attuando per la prima volta una graduale ma persistente chiusura delle frontiere interne dell'Unione Europea ed ha ridotto al minimo lo scambio culturale e scientifico in presenza, perché in digitale Molte istituzioni, tra cui Villa Vigoti, Goethe con le sue lezioni, moltissime altre eh, attività di tutte le associazioni, sono comunque rimaste. Quindi a Francoforte avremmo avuto questa Europa Sommerfest, però a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, che si è prolungata anche nel 2021, i promotori e ideatori dell'iniziativa, ovvero sia l'Università Johann Wolfgang Goethe, Villa Vigoni, il Consolato Generale d'Italia e la Cancelleria di Stato dell'Assia hanno pensato di creare un nuovo formato, un nuovo formato straordinario, ovvero sia come riuscire a far parlare, interloquire diverse personalità da diversi settori del mondo della cultura, della scienza, della grande impresa oppure giovani ricercatori, in un momento in cui un forum di discussione era essenziale. Era essenziale un momento di confronto, un segnale di apertura, importante al dialogo. Perché? Perché erano mesi difficilissimi. Cristiane e Liam Traniello, che è un artefice, un motore di questa iniziativa, di questo stupendo libro che i tedeschi chiamerebbero un Sammelband, eh? un'antologia di testi di, eh? e quindi come vedete qualcosa di prismatico, di molto eclettico, di apertura totale al dialogo, ha avuto un'idea geniale. Possiamo dirlo? Sì. Eine Median Partnerschaft, cioè proprio una, un gemellaggio, un incontro con due grandi testate, una di Francoforte, FAZ, e una italiana, La Repubblica. Contributi selezionati sono apparsi in questi due quotidiani nazionali, tedesco ed italiano. Il dialogo Italia e Germania in un contesto di Europa solidale. E quindi sulla base di questa esperienza è nato il libro dal titolo Goethe Vigoni Discorsi, uscito da pochissimo, un paio di mesi fa, per i tipi di Villa Vigoni Editor. Un volume, come abbiamo detto, che è un'antologia. Ma ora vorrei presentare la persona che questa sera è qui con noi e ci darà una mano a presentare la profondità di questo saggio. 
Frau Christ, äh, Christiane Liam Antoniello wird äh, auf Deutsch reden. Prof, äh, der Generalkonsul Samar wird auf Italienisch unsere Frage beantworten, damit wir eben so paritätisch so in diesem Abend so diese, dieses Event organisieren können. La dottoressa Cristiana Elia Mantraniello ha studiato storia, filosofia e lingua e letteratura italiana presso le università di Bonn, Siena, Karlsruhe e Zurigo. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Ateneo di Zurigo con uno studio sulla filosofia politica di Antonio Rosmini. Da dicembre 1995 fa parte del team scientifico di Villa Vigoni come consigliere scientifico. E da ottobre 2018 ne è il segretario generale di questo centro italo-tedesco per il dialogo europeo. Con i colleghi italiani e tedeschi continua le sue ricerche sull'opera filosofica di Antonio Rosmini, un filo rosso dei suoi studi e inoltre anche costituito dalle relazioni politiche e culturali tra Italia e Germania, con interesse particolare per le questioni confessionali e religiose. La dottoressa Lia Mantraniello fa parte della redazione di Contemporanea, rivista di storia dell'Ottocento e del Novecento, edita per il Mulino Bologna, e della redazione degli annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastici, edito da editrice alla scuola di Brescia, e del board di Res Pubblica, World Journal of International Political and Historical Studies, della Lumsa di Roma e questa sera cara Cristiane che sei con noi noi abbiamo, esempio, abbiamo scelto alcune domande tra le tantissime domande che potevamo fare la prima è questa beim betrachten des Buchs fällt sofort das Cover auf was stellt das foto da und warum würde es ausgewählt Welche Rolle spielt Villa Bigoni in den deutsch-italienischen Beziehungen? <lacht> Grazie tantissimo, Dank, vielen herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung, für die Einladung hier sein zu dürfen. Das ist eine ganz, ganz große Ehre. Und bitte gestatten Sie, dass ich eine Person ganz besonders anspreche, meine Direktorin der Villa Vigoni, Frau Professor Immacolata Amodeo, die mir die große Freude macht, heute Abend ähm, hier zu sein. Ähm, ja, das ist für die Villa Vigoni äh, sozusagen fast ein kleines Heimspiel in Frankfurt, denn der Gründervater dieser Institution war ein gebürtiger Frankfurter, ist dann nach Mailand ausgewandert und ähm, so dass also diese beiden Städte Frankfurt und Mailand in der Figur des Goethe-Freundes Heinrich Mülius äh, zum Ausdruck kommen. Ähm, also, du hast mir eine tricky Frage gestellt. Ähm, was stellt es da? Also, vielleicht zur Erklärung, dieses Foto ist tatsächlich ein Snapshot, ein, ein Instantanea, ein eine, ähm, Schnappschuss. Eines der, beiden, einer, eines der beiden Fotografen, ein junger italienischer Fotograf, ein junger deutscher Fotograf, die an diesem Buch mitgearbeitet haben. Also die haben tatsächlich für das Buch versucht, in ihren jeweiligen Ländern, auch während des Lockdown, ähm, sozusagen Covid irgendwie zu dokumentieren. Wie dokumentiert man Covid? Durch Szenen von, von Menschen, durch leere Räume äh, und ähm, das ist hier von Stefano Dili. Ja, ich bin kein Kunsthistoriker und auch keine, keine Fotografie-Expertin. Ich glaube, man sieht darin, was man hineinlesen will. Und das ist für mich ähm, zwei Figuren, von denen die eine vielleicht eher typisch italienisch oder so etwas als italienisch identifizierbar ist, das würde ich sagen, ist bei, dem, äh, bei der Person in den Bermudas, und bei beiden haben wir also den hellen Bermudas, und nach der linken Seite hin vielleicht eine weibliche Figur eher aus Nordeuropa, aber sozusagen der Farbklecks natürlich äh, ist das Herz in der Mitte. Wie gesagt, Stefano Dili hat das als Originalaufnahme so geschossen, das ist also nicht gestellt, das ist nicht arrangiert und uns schien es für die Wahl des Covers 
passend, weil es ähm, einerseits natürlich dieses deutsch-italienische Verhältnis zum Ausdruck bringt, wenn man das hineinlesen will, was, was sicher nicht zwingend ist, ähm, aber auch eine Art von Traurigkeit ausdrückt, die uns nicht unpassend erschien für das Thema, dem sich das Buch ja widmet. Ähm, also jetzt irgendwie ein, ein Traumziel in Italien abzubilden oder, oder Neuschwanstein oder so, das wäre unpassend erschienen. Und diese gedämpften Farben, aber eben mit dem, mit dem roten Herzen, das schien uns dann letztlich eine, eine passende, ein passender Ausdruck dessen, was das Buch auch anstrebt. Ma come si collega Villa Vigoni nelle relazioni italo-tedesche? Danke schön, ja, das ist ja, ja, così ja, abbiamo ja. preso la seconda parte della domanda. Giusto, giusto. Also, ähm, die Villa Vigoni hat ja einen ganz eigentümlichen Charakter, ähm, weil sie sozusagen auf zwei Füßen steht. Der eine Fuß, das ist die Immobilie, also diese prächtige, ähm, dieser prächtige Landsitz am Comer See. Wenn Sie mal im Google gucken, dann sehen Sie prächtige Bilder, so ähnlich wie in dem kleinen Trailer eben. Und dieser Besitz befindet sich in den Händen der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar seit dem Jahr 1983, als der letzte private Besitzer, ein Herr Vigoni, Westdeutschland, 83 war, gab es ja zwei deutsche Staaten, dieses Erbe seiner Familie durch ein Vermächtnis übertragen hat. Also die Bundesrepublik besitzt am Komer See eine prachtvolle Immobilie. Der andere Fuß oder das andere Standbein ähm, ist der Verein. Denn das Testament dieses Herrn Vigoni sagt, die Bundesrepublik soll es bekommen, den Besitz, aber unter der Bedingung, dass sie dort ein Forum gründet für den deutsch-italienischen Austausch, für das deutsch-italienische Gespräch. Das hat die Bundesrepublik dann auch recht schnell verstanden, sozusagen, was da für eine Vision hintersteckte und hat mit der italienischen Republik zusammen diesen Verein, also diesen paritätischen, binationalen Verein gegründet. Das ist wirklich ein bisschen ein, 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 ein Unikat, dass es in Deutschland ein e.V. ist, eingetragener Verein, und in Italien eine eingetragene Assoziation. Also tatsächlich etwas ganz Besonderes auf dem äh, europäischen Parkett. Und ähm, was ist das Hauptanliegen? Ähm, du hattest darauf hingewiesen, die, der Verein hat sich vor ein paar Jahren, also der Trägerverein, zu dem staatliche Instanzen gehören, Wissenschaftsförderorganisationen, aber eben auch ähm, zahlreiche private, engagierte Mitglieder, im, die engagiert sind im deutsch-italienischen Dialog. Ähm, dieser Verein hat sich einen neuen Zusatztitel gegeben, nämlich Villa Vigoni, Deutsch-Italienisches Zentrum für den Europäischen Dialog. Das ist Programm. Also wir sind paritätisch, aber es ist keine deutsch-italienische Nabelschau, sondern wir wollen immer Europa im Hinterkopf und im Blick behalten. Und das versuchen wir umzusetzen durch eine Vielzahl von Initiativen, die reichen von Publikationen über ähm, Seminare. Wir, es finden sehr viele Seminare in der Villa Vigoni statt, weil die Villa Vigoni eben auch selber beherbergen kann. Es gibt Gästezimmer, es gibt eine Küche, es gibt einen Speisesaal. Also man kann doch tatsächlich auch wohnen und Zeit verbringen. Und wir versuchen ganz besonders, und das verdankt sich tatsächlich Immacolata Amodeo, die junge Generation verstärkt an Bord zu holen in der Vorstellung, dass eine Institution wie die Villa Vigoni keinen Sinn mehr hat, wenn man nicht sozusagen bereit ist, den Staffelstab an die nächste Generation weiterzureichen. Und da versuchen wir, ähm, und, und da habt ihr ja ähnliche Initiativen, einen möglichst großen, interessanten Pool aus jungen deutsch-italienischen Europäern äh, ähm, zusammenzustellen. Und eine davon ist hier und äh, als Praktikantin schon in der Villa Vigoni gewesen, macht uns riesen Spaß. Ähm, und also ich glaube, da... da 
gibt es ein Potenzial, ähm, dass, dass die auch nicht mehr sagen, wir sind Deutsche in Italien oder wir sind Italiener in Deutschland, sondern das sind deutsch-italienische Europäer, sage ich immer. Und, 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 und da ist ein Drive dahinter und das würde ich gerne vielleicht in den kommenden Jahren noch verstärkt für die Villa Vigoni in Anspruch nehmen. Bene, possiamo dire che insomma il centro Villa Vigoni è una dimensione che va oltre la nazionalità italiana e tedesca, è una dimensione che traguarda la propria identità e pone in una identità superiore quella europea anche il confronto e soprattutto il confronto veramente per le giovani generazioni, qui è un grande merito il lavoro che fa Villa Vigoni e su questo noi abbiamo cercato di puntare sia tanto nell'ipotesi della festa quanto nell'ipotesi di questo libro assieme a me però eh, anche la collega Maria Cristina Belloni lettrice della Johann Wolfgang Goethe Università questa sera porrà delle domande ai nostri ospiti e cedo la parola grazie allora una domanda la poniamo al console generale e abbiamo già parlato ha già introdotto brevemente il mio collega Michele Santoriello insomma ehm, le circostanze particolari che hanno portato alla nascita di questo progetto ma eh, può illustrarci un po' più in dettaglio diciamo come è nato il progetto Goethe Vigoni Discorsi Kennen Sie uns ja, so kurz erzählen, wie das Projekt Goethe Vigoni Discorsi eigentlich entstanden ist? Certamente. Uh, nel 2020 uh, cadevano i 50 anni uh, del partenariato, del gemellaggio fra le città di Francoforte e Milano. E, uh, in un, in un incontro eh, qui eh, a Francoforte con la Goethe Universität e poi anche a Wiesbaden col protocollo del, dell'Assia eh, era emersa questa volontà di organizzare un evento, appunto l'Europa Sommar, questo evento eh, in estate nel campus della Goethe Universität che eh, sarebbe stato focalizzato sull'Italia, ovviamente poi con un, con un accento particolare sulle due città Francoforte e Milano e sarebbe stato un evento aperto non soltanto agli studenti ma a tanti altri interlocutori eh, della città eh, sul quale lavoravamo anche con la Camera di Commercio Italiana eh, in Germania e che era un evento non soltanto eh, diciamo, gastronomico o musicale ma anche l'occasione per una serie di seminari e incontri su tematiche scientifiche, economiche, politiche europee. Ecco, come ha detto il dottor Santoriello, poi a causa della pandemia la possibilità di organizzare eventi in presenza è venuta improvvisamente meno e quindi tutto il lavoro che era stato eh, sviluppato fino, fino a quel momento, eravamo più o meno nella primavera, inizi primavera 2020, purtroppo ha dovuto essere interrotto. E tuttavia eh, c'è stata appunto questa geniale idea di creare uno spazio di dialogo a distanza virtuale tra Italia e Germania in un contesto europeo. Dobbiamo ricordare che quelle erano settimane, mesi in cui erano stati dopo decenni reintrodotti controlli nelle frontiere interne all'area Schengen o addirittura divieti di viaggiare se non per motivi di urgenza che dovevano essere documentati erano eh, momenti in cui ecco, eh, persone, anche familiari, che normalmente si incontravano il fine settimana, rimanevano eh, separati, lontani e potevano ecco, sentirsi o parlare solo a distanza, per telefono. E quindi comunque nacque quest'idea appunto di, di, di creare un foro di dialogo per il momento a distanza su temi che... Eh, in quelle settimane, in quei mesi, erano veramente considerati, ancora oggi lo sono, fondamentali per il nostro futuro. E quindi ecco, ehm, Villa Vigoni insieme alla Goethe Universität, eh, con l'appoggio del Consolato e, e la Cancelleria dell'Assia, hanno iniziato a contattare una serie appunto di personalità del mondo della cultura, dell'accademia, del, del giornalismo, per stimolare un dibattito su temi in maniera trasversale, eh, perché questo è un dibattito che copre tante materie, tante materie mm. e eh, un dibattito che fosse appunto focalizzato sulle sfide poste dalla pandemia, sul modo di affrontarle e ovviamente un dibattito in cui il ruolo 
d'Italia e Germania è importante, ma non solo, è un dibattito appunto in un contesto europeo, ci sono anche delle voci non, non tedesche quindi, in questo libro. Bene, also praktisch wie wir äh, schon gesagt haben, ist dieses Buch als äh, Antwort zu der Covid-Krise entstanden eigentlich und im Besonderen zu den Folgen, die äh, diese Krise für äh, die Projekte äh, eines äh, dieses äh, Europafest, Europasommerfest, äh, die im Campus der Peter Universität stattfinden sollte, äh, gehabt haben. Äh, es war ein Versuch, dieses Dialog, dieses Gespräch, äh, vor allem natürlich aus der deutsch-italienischen Perspektive, aber ohne die europäische Perspektive aus den Augen zu verlieren, weiterzuführen, auch in einer Situation, wo das persönliche Treffen von den Autoren eigentlich äh, unmöglich war, wie wir alle leider wissen und auch manchmal äh, persönlich äh, auch, auch experimentiert haben. Solo per darvi un esempio, eh, nur ein Beispiel zu nennen, per la festa europea erano previsti cinque grandi panel mm. che avrebbero compreso la scienza, la letteratura, l'italiano, eh, la storia, il rapporto tra i giovani, tra le giovani generazioni. Sarebbe stata una giornata che sarebbe iniziata alle 3 del pomeriggio fino alle 22 con un grande concerto finale dove la gente avrebbe girato in vari stand e avrebbe ascoltato relazioni. Ma questo è stato trasformato in questo bellissimo esempio di forum, non solo virtuale, digitale, ma adesso con 54 contributi italiani e tedeschi tutti tradotti in entrambe le lingue perché c'è un lavoro preziosissimo sia dei giovani ragazzi traduttori sia da parte di me e la mia collega che ci siamo anche impegnati e anche divertiti molto perché c'erano contributi eccezionali da tradurre in lingua italiana e quindi passo alla domanda il titolo tedesco der deutsche titel ein deutsch italienisches tagebuch der Covid-Krise. Und der italienische Titel Riflessioni Italo-Tedesche al Tempo del Coronavirus unterscheiden sich voneinander. Warum diese Wahl? Wie ist das Volumen eigentlich organisiert? Come è organizzato questo? Ti sei saggio. inventato delle domande veramente tricky <ride> per me. No, no, no. Allora. Non solo io. Eh. C'è una corresponsabilità. Ja, 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 das glaube ich. Das glaub ich ja, das. Ähm, also, vielleicht vorausschicken, ich könnte mir denken, dass das alle diejenigen, die sich so an der Schnittstelle zwischen deutscher und italienischer Sprache gerne bewegen, ähm, dass uns das klar ist, dass eine Übersetzung nie wörtlich ist äh, und, und ähm, dass es Nuancen, Fumature gibt, die in einer, mit einem ganz anderen Begriff eigentlich besser zum Ausdruck kommen. Wir haben natürlich ganz intensiv nachgedacht, also es war relativ schnell klar, Tagebuch. Das, äh, und zwar eben wirklich in diesem Sinn einer Dokumentation, einer Erfahrung, die für alle grundstürzend war die, glaube ich, unser visuelles Gedächtnis ja auch in einer Weise geprägt hat. Niemand von uns wird jemals die, die Bilder von Bergamo. Genau, genau. Also ich glaube, das war auch so der Moment, wo allen klar war, hier geschieht etwas ganz, ganz Furchtbares, was, was vielleicht auf deutscher Seite ja sogar eine Weile verdrängt worden war. Und also, dass man versuchen würde, mein, mein sehr hochtrabendes Vorbild war, ehrlich gesagt, von Kempowski, das Echolot. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ähm, wenn nicht, würde ich das sehr empfehlen, mal anzuschauen. Also Walter Kempowski, äh, ein, ein mit längst verstorbener Literat deutscher Sprache und der hat sozusagen versucht, mit dem eben, was er ein Echolot genannt hat, zu sondieren, was bleibt an Erinnerungen von solchen großen Krisenzeiten. Und das war für mich so ein bisschen das Idealvorbild, als wir uns daran gemacht haben, eben gemeinsam mit dir, mit, mit der hessischen Staatskanzlei, mit der Goethe-Universität, so buchstäblich 
Learning by Doing hat sich das Buch entwickelt. Es kamen immer mehr Namen hinzu. Das hätte ihm eigentlich die Hälfte dick sein sollen, aber es kam immer, weil uns auch alle positiv geantwortet haben, da mitzumachen. Und wenn wir gleich vielleicht noch mal so ein paar Namen nennen, sind eben wirklich top Namen angefangen vom Dalai Lama, der als Ehrenbürger der Stadt Frankfurt eben auch für dieses Buch, also nicht irgendeinen Corona-Artikel, sondern für diesen Band einen Beitrag geschrieben hat. Ähm, wirklich große Namen, aber das war auch noch nicht sozusagen, äh, der, der, oder es war nicht der einzige Fokus, nicht nur prominent, sondern es sollten Menschen über ihre Erfahrung sprechen, nicht sozusagen nur egozentrisch, sondern eben versuchen, das, was um uns herum passiert, irgendwie einzuordnen. Manche haben die Gelegenheit sogar genutzt, um so ein bisschen zu schauen, kann Krise nicht auch bedeuten, dass es danach besser weitergeht, dass man etwas lernt, dass Europa etwas lernt aus der Krise. Aber zurück zur Übersetzung. Ich will mich vor diesem Dilemma nicht drücken. Äh, die, ähm, also wir haben sozusagen viele Italiener, du selbst warst ja mit daran beteiligt, äh, überlegt, ist Diario hier ein adäquater Ausdruck? Ähm, und es schien uns das Tagebuch sozusagen ein, ein breiteres, eine breitere Möglichkeit von Dokumentation anbietet. Ähm, Diario Intimo, also äh, sozusagen es, es hörte sich etwas äh, fokussierter an als vielleicht die Breite, die wir ähm, als oder die im Deutschen mit dem Wort Tagebuch mitschwingt ähm, und äh, Reflexioni sollten es in jedem Falle sein. Also sollte eben man hätte auch Nachdenken äh, machen können im Deutschen. Äh, aber äh, hinzu kommt noch zum, zum letzten bitte um, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen inkohärent spreche, aber äh, diese Erfahrung der langen Jahre der Villa Vigoni hat mir gezeigt, dass erstens nicht sozusagen stereotypidentisch zu übersetzen immer ein Anlass für Kommunikation ist. Also deine Frage gibt mir recht zu sagen, es kann, es ist meistens ein, ein Auslöser zu fragen, was drückt das anders aus, was sind da für andere Nuancen noch mit in so einem Begriff und dass man gerade, wenn man so, eine, so einen Störmoment vielleicht einbaut, dass das für die Aufmerksamkeit ähm, ganz günstig ist. Darf ich noch etwas hin, hinfügen? Äh, il volume non è soltanto, come è stato detto, un, una raccolta di riflessioni sulle sfide del coronavirus e a questo ovviamente allude il sottotitolo italiano. Ma queste riflessioni sono state scritte da diversi autori in momenti temporali diversi, man mano che appunto venivano chieste loro eh, dei testi, dei contributi, sono state pubblicate in parte sui due giornali, la FAZ e la Repubblica, in momenti diversi, quindi riflettono anche nei contenuti di una discussione anche una cronologia dello sviluppo della pandemia, perché ovviamente c'è stato un momento molto drammatico nella primavera del 2020, poi <coughs> nell'estate sembrava che la mm. pandemia fosse scomparsa, mm. poi mm. è ricomparsa in autunno, quindi forse eh, i due sottotitoli anche riflettono questa poliedricità del libro che ha allo stesso tempo un, un tagebuch, una cronologia, ma anche un foro di riflessioni, insomma, mm. di, di discussioni. Mm. Infatti il libro, come vedrete quando lo aprirete, eh, va per tutto il 2020 fino a dicembre e si percepisce, l'abbiamo percepito noi traducendolo anche nei vari contributi, i focus diversi, differenziati, le preoccupazioni diverse e differenziate, anche gli stimoli diversi dati dagli autori e le riflessioni post-pandemiche. Eh, ci sono molti contributi che parlano del futuro eh, la pandemia è stata un game changer no? dicono gli inglesi eh, perché ha permesso eh, eh, i vari contributi di vedere non soltanto il momento istantaneo ma anche il momento di proiezione per vedere cosa si può fare oltre anche dell'Europa per quello che era prima se possiamo dire 
Das, ist, das war wirklich ein Wendepunkt, ne? Absolut. Ja? Absolut ne? ja. Das war ein Wendepunkt ja. für alle. Ja. Für diejenigen, die, die solche Beiträge geleistet ja. haben und für diejenigen, die auch die Übersetzung gemacht ja. haben. Ne? Do la parola alla collega. Allora, eh, abbiamo già parlato un po' eh, degli autori, eh, nominato per esempio appunto il Dalai Lama che ha contribuito a questo volume, ma gli autori vengono veramente da tantissimi settori diversi, eh, sono molti, ehm, si occupano di tematiche completamente diverse tra di loro, hanno anche eh, un contesto operativo diciamo diverso, non sono soltanto grandi personalità ma anche per esempio rappresentanti ehm, del mondo del sociale, dei giovani eccetera eccetera. Eh, come sono stati tra virgolette reclutati, cioè su che base è stata effettuata questa scelta? Also, wer sind die, die, wir haben gehört, die Autoren der verschiedenen Beiträge sind eigentlich, äh, also sind 54 verschiedene Beiträge und es gibt wirklich Vertreter von äh, allen möglichen, äh, würde ich sagen, Bereichen, also von der Wissenschaft, von der Wirtschaft, äh, von der Religion äh, und so weiter. Äh, aber auch äh, vom äh, sozialen Welt zum Beispiel oder Vertreter der, von, von Jugendvereinen und so weiter. Und wie wurden eigentlich diese, diese Autoren gewählt? Also wie, wie, wie hat man an die verschiedenen Bereiche und an die verschiedenen Namen gedacht? Sì, dirò alcune cose, poi aggiungo, correggimi. Ähm, dunque, Penso che ovviamente si voleva eh, dare un carattere di dialogo italo-tedesco a, a questo volume, ai contributi prima, quindi vedrete che ci sono um, una serie di eh, autori, la maggior parte dei quali appunto sono italiani e tedeschi, però eh, si, vole si voleva anche che questo dialogo non fosse limitato soltanto ecco, all'aspetto puramente bilaterale dei due paesi, perché come è stato detto, eh, e la storia di Villa Vicuni lo dimostra, Italia e Germania hanno un forte rapporto bilaterale, ma qualunque sfida medica, sanitaria, economica, climatica va affrontata in un contesto prima di tutto europeo e poi anche ovviamente multilaterale. Quindi eh, senza l'Europa eh, il rapporto italo-tedesco non sarebbe così eh, fruttuoso, eh, vivo eh, come oggi. Quindi, si è pensato innanzitutto ecco, di scegliere una serie, di invitare una serie di, di prominenti o eh, professori o imprenditori dei due paesi, ma, ma di non limitarci soltanto Italia e Germania. E, e poi anche si è capito che questa pandemia poneva una sfida, era una svolta, un vendepunt in tanti settori, dal, dalla medicina alla ricerca scientifica, all'economia, alla società, alla cultura, ehm, eh, ai trasporti, quindi si è voluto anche dare un carattere interdisciplinare e quindi ecco ehm, tutte ehm, le realtà che hanno ehm, organizzato questa, questo dibattito e poi il libro, quindi Villa Vigoni, la Goethe Université, ehm, l'Assia, il Consolato hanno contattato una serie appunto di personalità invitandole a produrre un, un loro, ecco, un loro eh, contributo. Volevo soltanto ecco, menzionare alcuni nomi, ecco, non, giusto per dare una carrellata della poliedricità di questi, di questi autori, c'è il Dai Lama, come ha detto eh, Cristiane giustamente, ci sono dei contributi eh, dei due vicepresidenti della Goethe University, i professori Rolf Van Dyck e Schubert Cilabeck, c'è un contributo del ministro Wintermeyer del governo dell'Assia, ehm, però eh, ecco, ad esempio ci sono dei contributi anche di importanti imprenditori italiani e tedeschi come eh, Carlo Bassallo che è l'amministratore delegato della Ferrero in Germania o eh, Maria Grazia Davino, l'amministratrice delegata del gruppo eh, Fiat Chrysler eh, in Germania, ma eh, ci sono anche contributi di professori o importanti economisti come ad esempio Volker Wieland da parte tedesca e Carlo Cottarelli eh, da parte italiana, eh, ci sono eh, degli uomini politici 
che hanno avuto o hanno ancora degli importanti incarichi a livello europeo come Franz Fischler austriaco che è stato commissario europeo e anche Nicola Bear tedesca che è vicepresidente del Parlamento europeo. Ci sono anche contributi di ehm, medici eh, o ricercatori nel campo della medicina come Alessandro Aiuti eh, dall'Italia e ehm, non lo trovo adesso ehm, un professore Volker Zaccarias eh? Zaccarias esatto insomma, eh, sono ehm, veramente molto molto trasversali o anche politologi mm. come ad esempio ecco, Bolaffi eh, che è un eh, è un esperto ecco, di politica, di filosofia politica. Eh, questi sono soltanto ecco, alcuni, eh, alcuni eh, nomi, ma potrei ancora citare Massimo Cacciari, ecco, un filosofo, uomo, uomo politico, o eh, il sindaco di Francoforte, Peter Feldman e così via. Ci sono anche contributi, come è stato detto, di giovani studiosi, eh, come appunto Maria Stalla, Leonardo Veneziani e Riccardo Haupt, che sono borsisti a Villa Vigoni, dei giovani eh, ricercatori che danno anche come dire, la prospettiva del, delle generazioni più, eh, più giovani. Ecco, non so se vuoi eh, aggiungere qualcosa. Come li hai reclutati, Cristiani? Dì la verità, insomma, come sei riuscito a convincerli? Mi sono detto che ho avuto il tasto rosso, ho il telefonbuch aufgeschlagen. Eh, 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 Tatsächlich war auch das eben so ein, ein Learning by Doing. Also wir hatten vor allen Dingen ganz am Anfang, glaube ich, ähm, war ja auch die Idee, es sollen überhaupt nur die Beiträge zusammengefasst werden, die in den beiden großen Tageszeitungen ähm, äh, veröffentlicht werden. Also die sollen da veröffentlicht werden und dann machen wir daraus später nochmal ein Buch. Ähm, damit war der Fokus am Anfang relativ stark auf die großen Namen gerichtet und es sind wirklich zum Teil, also ich bin da selber ein bisschen beeindruckt, äh, durchs Grünbein äh, hat, hat für uns geschrieben Volker Schlöndorf, ähm, äh, der, der Ober Boss von Generali Versicherungen, äh, der Oberboss der Deutschen Bank, hier ihr Nachbar. Ähm, also äh, und zwar eben wirklich alle Leute, die gesagt haben, äh, da machen wir mit. Das, das ist ein Forum, da, das interessiert uns. Das gibt es nämlich sonst nicht. Es haben dann französische Freunde auch gesagt, können wir sowas zu dritt machen als nächstes Buch. Deutsch, Französisch, Italienisch. Das, das also hatte sich relativ schnell gezeigt, dass das auf, auf europäischer Ebene sozusagen ein, eine Initialzündung sein konnte. Und dann ist es wirklich unter der Hand explodiert. Ähm, wir wollten zwölf vielleicht und jetzt waren es am Schluss waren es 57 oder 54. Ähm, zuletzt auch, weil sich dann herausstellte, also diese Medienpartnerschaft war toll, war eine großartige Erfahrung, aber was wir vielleicht unterschätzt hatten, war, dass für die großen Tageszeitungen natürlich nur Namen interessant sind, die dann auch wirklich in beiden Ländern äh, Stars sind. Und das wiederum ist bei einem Renzo Piano, der auch hier mitgeschrieben hat, der Fall, also das hat uns natürlich super stolz gemacht, auch bei Durchs Grünbein, der wurde auch sofort in La Repubblica veröffentlicht, ein sehr schöner Beitrag. Aber wir wollten ja schon die gesamte Zivilgesellschaft abbilden und zu Wort kommen lassen. Und die jungen Leute, du hast sie genannt, sind noch eine junge Künstlerin aus Berlin, die wir demnächst auch in der Villa Vigoni ausstellen wollen. Tanja Nitka empfehle ich sehr mal, auch auf, der Web, auf ihrer Website sich anzugucken. Also Klar, tolle Namen, das macht immer Bella Figura, da freuen wir uns, aber der, der, das hochgesteckte Ziel war, glaube ich, ne, wie du gesagt hast, ein breiter Eindruck von den zivilgesellschaftlichen, also Wirtschaft und, und äh, ähm, Wissenschaft, Kultur, Literatur, bildende Kunst, ähm, ja, die Philosophen, Kacchari, ähm, der mitgemacht hat, also es war schon ein... 
Und natürlich zieht dann auch einer den Nächsten nach sich, wenn man dann sagen kann, ja, aber Renzo Piano hat schon geliefert, dann äh, kommen natürlich mancher gerne auch hinterher. È vero, c'era una specie di competizione. Yeah. Noi quando ricevevamo i contributi ci sorprendevamo sempre di più. Eh, era come salire nella scala delle preferenze. Eh? Era di, veramente una sfida e qualche costante. Qualche volta anche nella scala delle difficoltà. Ah, esatto. volte. Questo non lo vogliamo dire, ma le difficoltà alcune volte sono state tante. Io e la collega ci, ci consultavamo giornate intere sulla traduzione di alcuni pezzi. Eh? Oh, vorrei ringraziarli entrambi sì. perché hanno fatto un grande, grande ringraziamento. Eh, è vero. Sembra che questo volume sia diventato un seme che può germogliare altri confronti, altri dialoghi, altre tipologie di fondo. Io ti porto ad un'altra domanda, eh, perché quando noi abbiamo letto i contributi, leggendo i contributi, malgrado fossimo in un periodo complesso, marzo fino a giugno è stata una realtà, ottobre fino a dicembre un'altra realtà ancora, però nei contributi non è mai stato dominante il pessimismo, c'è sempre stata una venatura, non potrei dire di grande ottimismo, ma di un ottimismo della ragione, che voleva superare la situazione, ma per portarla ad un confronto più grande. Secondo te questa crisi pandemica può trasformarsi in una nuova speranza? in generale, non solo per l'Europa, per la Germania, per l'Italia, ma anche per il mondo intero. Sollen wir die Frage auch auf Deutsch wiederholen? Ja, ja, bitte, 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 bitte. Ja. Also, ähm, ja, dieses, dieses Projekt zielt darauf ab, sowohl ein Tagebuch der Pandemie, das haben wir schon gesagt, als auch eine Reihe heißer Reflexionen über ihre Auswirkungen und mögliche langfristige Folgen sowohl negativ als auch positiv anzubieten. Aber beim Lesen der Beiträge äh, scheint der Optimismus gegenüber dem Pessimismus zu überwiegen. Also, wie kann Ihrer Meinung nach die Pandemiekrise in neue Hoffnung für Europa und für die ganze Welt umgewandelt werden? So, soll ich versuchen? Ja, 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 und, und, aber dann bitte mit deiner ja, Unterstützung. Ja, 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 wenn man sehr bewusst, sehr reflektiert, auch sehr ernsthaft daran geht. Man kann natürlich sagen, das war alles jetzt schon so belastend, ich möchte jetzt so schnell wie möglich zu einem Schlussstrich kommen und dann am liebsten wieder da weitermachen, wo wir äh, äh, hatten aufhören müssen. Ähm, und da sind diese Beiträge für mich tatsächlich ein toller Beweis, dass Menschen ganz unterschiedlicher äh, Professionen, Generationen, äh, religiöser Aufstellung und so weiter doch fast durchgehend zu dem Schluss kommen zu sagen, ähm, wie die Römer gesagt haben, per aspera ad astra oder aus dem, aus dem Leid kann, wenn es reflektiert und auch durch Freunde unterstützt, und ich glaube, auch davon ist dieses Buch eben ein Zeugnis, ähm, dann kann es einen reifen lassen und kann letztlich sozusagen ein, ein menschler, menschlicher Gewinn für das Individuum, aber vielleicht auch tatsächlich für größere Kollektive sein. Also diese Vorstellung, dass man durch ein tiefes Tränental gehen muss, um dann aber doch aufzusteigen, das lehrt uns ja auch äh, Dante in seinem 700. Todesjahr und ähm, das in diesem Jahr äh, das zelebriert wird. Und also ich denke, davon legt dieses Buch schon ein bisschen ein Zeugnis ab. Ich glaube auch, dass wir angefangen haben, die Stimmen zu sammeln, als in Deutschland buchstäblich das Bewusstsein auf einmal doch da war, wir haben die italienischen Freunde 
lange Zeit im Stich gelassen oder wir haben das als italienisches Problem abgetan und wir sind davon aber genauso betroffen. Es kann nicht sein, dass, also nicht nur pandemisch betroffen, sondern ähm, dass, wenn, wenn der Nächste und, und, und der Nachbar und der Freund und der Partner auf einmal leidet, dann, dann, kann, dann kann man da nicht gleichgültig bleiben. Und ähm, ich glaube, dass da kam so eine Dynamik hinein zu sagen, wir müssen das als Europäer anpacken. Jetzt in dem Falle als Deutsche und Italiener. Aber das hätte da eben auch eine andere europäische Konstellation eigentlich sein können. Ich weiß nicht, ob du ja. dem zustimmen würdest. Natürlich, ja, natürlich. Se posso aggiungere qualcosa, eh, all'inizio all ovviamente sì, c'è stato un, un momento in cui magari l'Italia nei primi mesi del 2020 ha avuto così il, così il timore di essere lasciata sola, o, però eh, poi eh, penso che eh, eh, almeno la pandemia a livello dei singoli paesi, ma anche a livello europeo, come dice questa domanda, comunque dei grossi cambiamenti li ha, li ha portati. Poi ovviamente non sta a me decidere se sono buoni o cattivi, giusti o sbagliati, però ecco, ehm, a livello economico è stata data una risposta importante con questo piano, eh, di questo fondo eh, ovviamente di, di ripresa e di resilienza per i paesi europei più, eh, più colpiti anche con gli interventi della, della Banca Centrale Europea di politica monetaria e che prevedono una serie di investimenti di spesa fino al 2026 che ho l'impressione daranno un forte, o questo comunque è l'impegno, un una forte spinta in tutti i paesi all'innovazione, che si parli di cambiamento climatico, di digitalizzazione, di investimenti, di... E quindi comunque delle, delle risposte a livello europeo ci sono state. E poi anche, se posso dire, a livello scientifico io da... Da, da, da profano eh, ho letto insomma, che i tempi in cui sono stati sviluppati i vaccini sono stati dei tempi da primato eh, da record perché ecco, nell'arco di un anno sono stati sviluppati diversi vaccini eh, in cui comunque i centri di ricerca europea o siti produttivi europei hanno avuto comunque un, un, un ruolo importante, un peso importante e anche ehm, un'ulteriore ecco, constatazione che faccio in un settore, quello della salute, della sanità, in cui tradizionalmente da trattati l'Unione Europea ha poche competenze, perché in genere la sanità è una questione nazionale, c'è un minimo di coordinamento a livello europeo, però sono politiche nazionali, però comunque abbiamo visto che la Commissione Europea ad esempio ha coordinato l'acquisto delle dosi di vaccino, la loro distribuzione in Europa. Eh, ecco, quindi sicuramente se io dovessi dare una risposta, se la crisi pandemica comunque ha dato un impulso quantomeno a eh, correggere, a migliorare, a sviluppare alcune forme di collaborazione a livello europeo, io mi sentirei di dire di sì. Eh, quindi ecco, forse come è giusto in ogni crisi c'è anche lo spunto per, per la speranza, per il miglioramento, o comunque sta a noi cogliere ecco, il, il momento della crisi per cercare di, di, di guardare avanti. Bene, ci sono delle riflessioni anche estremamente importanti sulle questioni che riguardano il sociale, il rapporto città-periferie, la nuova modalità della, della digitalizzazione del lavoro, quello che viene chiamato in Italia lavoro agile, eh, lavoro da remoto, eh, quello che riguarda la sostenibilità ambientale, ma tu hai vissuto la crisi in Italia, quindi hai visto in prima battuta anche cosa è significato il cambiamento per eh, la gestione del tuo ambiente di lavoro. Ecco, come si è comportata Villa Vigoni in quel periodo del 2020? Quali sono state per voi le significative diversità che si sono innestate? Eh, uh, uh, perché, lo, te lo chiedo, perché ti ricordi, insomma, eh, eravamo tutti ad una velocità, eh, a 4.000 giri, eh, una velocità incredibile, eh, abbiamo dovuto frenare quasi a quasi a zero, per ripartire in una nuova modalità. Ecco, com'è stata per te questa mm. esperienza? Mm. Ehm, es war sozusagen ein solcher Schock, dass 
die, die Möglichkeit, sich darüber Rechenschaft abzulegen oder damit sozusagen fare i conti äh, zu bewältigen, das hat für mich persönlich sozusagen viel später erst eingesetzt. Also ich habe mich gewissermaßen geistig, emotional von Tag zu Tag gehangelt. Es war klar, von einem Tag auf den anderen, es dürfen keine Menschen mehr in die Villa Vigoni. Nicht nur Gäste, Teilnehmer an Veranstaltungen, sondern das Haus ist zugeschlossen. Es gibt noch den Pförtner und hin und wieder durften die Gärtner, äh, äh, um, um den wunderschönen äh, alten Park zu pflegen. Alle anderen blieben zu Hause. Ich war in Turin zu der Zeit und bin eben die drei Monate des strengen Lockdowns dann in Turin geblieben. Persönliche Erfahrung dazu gehört, dass man in der Lombardei und in Piemont tatsächlich von der Polizei aufgegriffen wurde, angehalten wurde, wenn wir mit dem Fahrrad mehr als 200 Meter vom Haus entfernt fuhren. Ähm, immer sehr freundlich, sehr, sehr höflich, so nach dem Motto, aber es ist uns, oder versteht das doch bitte, ähm, denn uns wird ja signalisiert, da fahren wieder zwei mit dem Fahrrad, also nicht sozusagen als, als ähm, Anschwärzen, sondern dass die Leute eben wirklich Angst hatten. Ne? Und wenn dann irgendwelche Streikbrecher oder irgendwelche äh, Unvorsichtigen da durch die Gegend fahren, dass dann jemand die Karabinieri anruft und sagt, äh, holt die bitte von der Straße. Ich habe äh, zum ersten Mal da allerdings auch wirklich so das Gefühl nachvollziehen können, was es bedeutet, irgendwo klandestin äh, zu sein und jederzeit aufgegriffen werden zu können und, und, und nicht zu wissen, äh, äh, wie man sich dann rechtfertigt und verteidigt. Ähm, also das war schon, oder wenn, wenn, wenn ein Karabinierauto an einem vorbeigefahren ist, äh, muss man sich jetzt ausweisen, muss man dies oder jenes jetzt rechtfertigen. Also das ist sozusagen eine, eine persönliche Note. Ähm, die Villa Vigoni war, wie gesagt, dann mit einem Schlag zu. Es wurden sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Zugleich hat aber, ähm, muss ich sagen, unsere beiden Trägerministerium, also dein, euer Auswärtiges Amt in Rom und unser äh, Wissenschaftsbildungsministerium, Forschungsministerium in Bonn, das für die Bundesrepublik sozusagen der Träger der, des Vereins Villa Vigoni oder die institutionelle äh, Stütze der, der, des Vereins ist, die haben haben sehr schnell mit Geld zu uns zunächst mal in den Stand gesetzt, das technische Equipment hochzufahren, um eben dann äh, Videokonferenzen und alles Mögliche machen zu können. Also da haben sich beide Republiken sofort sehr spendabel gezeigt, weil vielleicht auch wirklich den, den Protagonisten sehr schnell klar war, ähm, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, überhaupt äh, ähm, zu kommunizieren. Äh, zu keinem Zeitpunkt ist irgendwie die Existenzberechtigung der Villa Vigoni in Frage gestellt worden. Ganz im Gegenteil. Die Signale, die wir erhielten, waren, macht weiter, seid präsent, wenigstens digital, aber ähm, die, auf diese Weise könnt ihr eben dazu beitragen, den deutsch-italienischen Dialog am Leben äh, zu äh, halten. Und dann ist zu meiner Überraschung, ist das tatsächlich sehr schnell gegangen eigentlich mit der Eingewöhnung an die neuen technischen Möglichkeiten. Ähm, und, äh, aber wir hatten, wir hatten junge Leute, die haben zwei Wochen vorher ihre Projektstelle angetreten und gingen dann in den Lockdown und die haben bis heute eine, eine Veranstaltung vielleicht miterlebt. Also das waren schon kuriose und auch tragi tragische Verhältnisse. Prima di chiudere con l'ultima domanda, also, das war eine Art wirklich umzudenken, total, ne? ja, ja, komplett. Ja, ne? ja. Also ja. hier gibt es einen Beitrag von äh, Paolo Ferri von der äh, European Space Agency, der erzählt ganz genau, wie eine solche Agentur, ne, wo ja. alle Satelliten in der Welt nur von der Zentrale in Darmstadt ge also gesteuert werden können, von zu Hause aus ja. die ganze Sache was wo die Techniker jahrelang vor unmöglich gehalten worden ist. Und die 20 jetzt Satelliten werden von zu Hause aus dann jetzt gesteuert. Also das ist wirklich ein total Umdenken und die Fähigkeiten, also von solchen auch 
Spitzenpersönlichkeiten auf eine andere Welt, daran, an diese andere Welt zu denken. Gut. Passo la parola alla collega per chiudere con l'ultima domanda. Anche questa è una domanda che rivolgiamo a tutti e due, eh, proprio considerando tutto quello che avete detto sul progetto, sui contenuti, questo spettro molto ampio di opzioni, eh, chi sono i destinatari di questo progetto, chi sono i lettori ideali? Also, vor allem in Anbetracht, das was Sie schon gesagt haben, also diese, dieses breite Spektrum von Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen ähm, und auch diese Perspektive aber äh, in die Zukunft mal zu schauen. Äh, wer sind die Empfänger dieses Projektes? Wer sind äh, Ihrer Meinung nach die idealen Leser? <lacht> sì, eh, vorrei rispondere a questa domanda innanzitutto con qualche osservazione molto pratica, molto semplice. Il volume sembra pesante, dick, no? Molto. In realtà è di facile lettura, secondo me, perché eh, innanzitutto tutti eh, i saggi, tutti i contributi sono in entrambe le lingue, in italiano e in tedesco, con delle ottime traduzioni. E, e poi ogni contributo ha una lunghezza veramente contenuta, saranno tra le tre massimo cinque pagine. Quindi ehm, veramente chi sfogliando il libro è interessato a un tema, a un, una disciplina, non so, ai temi medici, scientifici o economici o culturali, può selezionare un paio di contributi e leggerli in entrambe le lingue e eh, veramente trovare riflessioni molto interessanti e sono appunto letture brevi di, che, che non durano a lungo quindi a mio avviso sia per l'ampiezza degli autori e delle materie sia anche proprio per come il libro è formato ecco, in, in entrambe le lingue con contributi da articolo di giornale ecco, da Questo editoriale è... Ecco, è la lunghezza di un editoriale di un giornale veramente si presta ad avere un pubblico di lettori ideali a mio avviso molto ampio, eh, opinionisti, studenti, curiosi, politici, ecco, scienziati, io penso veramente che un, eh, chiunque, anche artisti, possono trovare in questo libro spunti interessanti mm. e facilmente eh, coglibili. Ecco. Mm. Ich würde das absolut unterstreichen und auch noch mal hinzufügen, dass, glaube ich, ja, wir waren ja ganz unterschiedliche Player auch in, dieser, ähm, in, die, in diesem Team der, der Herausgeber oder deren, die sich das ausgedacht hatten. Und jeder hatte natürlich auch so ein bisschen seine eigene Klientel vor Augen. Ich halt äh, den Verein Villa Vigoni, die Vereinsmitglieder, ähm, die ja auch wiederum untereinander ähm, also ein sehr breites Panorama an Interessen und, und, und ähm, Kompetenzen abdecken. Ähm, ich denke, die Staatskanzlei Hessen hatte ein sehr politisches Interesse und von dort ging auch sicherlich sehr viel Initiative aus von, von unserem Freund Dieter Beine, der eben wirklich gesagt hat, wir müssen ein deutsch-italienisches Zeichen setzen. Das geht so nicht. Hier wird äh, das hier sozusagen zerbröselt uns Europa unter den Händen und jetzt machen wir mal was. Also da, da war er wirklich sehr, sehr tatkräftig, vorbildlich und ähm, sozusagen ihr mit, mit, dem großen, äh, mit der großen Community, aber eben auch mit den Schulprojekten, die ihr begleitet, also gerade auch die Hinwendung zu den Jüngeren, so dass ich schon denke, im Grunde wollen wir als Leser wiederum den Spiegel der Autoren haben, also wirklich die breite Zivilgesellschaft. Und äh, mit diesen wunderschönen Beiträgen von äh, Christiane Lehrmann, Daniello und äh, das Buch das wir wirklich äh, empfehlen, man zu lesen, wirklich nicht nur zu durchblättern. Mhm. Ne? Mhm. Nel ringraziarvi per questa bella serata, eh, ringrazio anche veramente la dottoressa Cristiana Liana Antraniello, il, il console generale Andrea Semà, la collega che con me ha diretto questa serata e voi pubblico. Eh, vi aspettiamo nei prossimi eventi di questo Consolato Generale che per il mese di settembre sono anche parzialmente ancora in presenza in attesa di potervi incontrare in un gran numero di persone 
in questi Bene. bellissimi eventi che insieme alla Villa Vigoni continueremo a fare. Una bella grazie, serata, un grazie a tutti voi.